Sims 3, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Sims 3 Into the Future. So, es wird Zeit, unsere beiden ins Bettchen zu stecken. Und zwar einmal hier träumen. Und Mirabella könnte vielleicht vorher noch auf die Toilette gehen und dann hier träumen. Tja, was können wir am nächsten Tag machen? Wir haben alle unsere Aufgaben hier erledigt. In der Zukunft ist es jetzt nicht sonderlich spannend, wenn wir alleine sind. Vielleicht sollten wir unsere Familien nochmal treffen, einfach um zu sehen, ob sich jetzt wirklich nicht allzu viel verändert hat, gerade bei Mirabella. Ähm, da wohnt ja die Familie immer noch in Anführungsstrichen im Armenviertel, ähm, wenn, ich mich, wenn ich mich da richtig erinnere, weil das ist ja, das Haus hier ist ja nicht sonderlich luxuriös, wie ich jetzt selber finde. Da ist ja noch ein kleiner Schuppen hinten. Ist das niedlich? Also so luxuriös ist das nicht. Okay, wovon soll Leute denn mal träumen? Wie wirst du mal von Generationen träumen? Ja, so luxuriös ist das jetzt wirklich nicht. Und Mirabella kann dann... Mirabella kann dann von... Familie gab es doch noch. Generation und Familie passt doch gut zusammen. Oh. Da scheint es Streit in der Familie zu geben. Mhm. Nein, meine ganze Familie mag mich nicht. Ich habe es befürchtet. Niemand mag mich. Ich werde für immer und ewig alleine bleiben. Kein sonderlich guter Traum für Leute. Den sollten wir dann, wenn es geht, so schnell wie möglich ins Positive drehen. Von engen Beziehungen, von einem glücklichen Leben träumen ist auch schön. Gute Nacht, Mirabella. Gute Nacht, Leute. So. Oh nein, ich wollte kein Mädchen. Ich wollte einen Jungen. Oh Gott, das Mädchen ist radioaktiv verseucht. Wovon träumt er denn da am Himmelswissen? Dankbare Kinder großziehen, das ist schon besser. Früh Hausaufgaben machen, das ist auch sehr wichtig. Freiwillig Geschirr abspielen, da freut sich die Familie. Und nochmal, wenn es sein muss. Und am Familienurlaub teilnehmen. An der Abschlusszeremonie teilnehmen. Respekt der Eltern verdienen, das ist auch sehr positiv. So, und Mirabella kann sich dann mal... Delfine als Butler, das ist geil. Weiße Möbel kaufen. Brunnen im Badezimmer bauen. Brunnen im Badezimmer bauen. Wellenbad bauen. Krone aus Rosen tragen. Okay, das ist leicht creepy, aber... Ne? So, und jetzt können wir schneller vorspulen. Oh nein, er träumt von Babys. Leute träumt davon, dass er ein Kind kriegt. Nein, ich, ich will keine Kinder. Die brauchen immer Pflaster, wenn sie sich wehtun. Nein, ich, ich will nicht. Verdammt. Jetzt, jetzt habe ich... Wo habe ich die Frau her? Verdammt, das ist ja schon das Baby. Ich muss es füttern mit deiner Flasche. Oh nein, ist schon wieder ein Mädchen geworden. Ich wollte kein Mädchen. Ja, jetzt noch ein Junge. Moment, wo kommt der denn auf einmal her? Ist das mit ihr los? Sie träumt wirklich nur so von lauter positiven Empfindungen, ne? Das sind immer so... Oh, faszinierend. Oh, ist das lustig. Haha, oh, lol. Kommt das Smiley Spam. So, schlafen bis 4 Uhr. Ein bisschen, ein bisschen kurz. Bis 6 Uhr. Bis 6 Uhr. Dann haben wir auch wieder perfekt einen neuen Morgen und dann können wir wirklich mal die Familie von äh, Mirabella besuchen gehen, die Mangolds. Das wäre was, das möchte ich machen. Wer weiß, vielleicht kennen wir noch gar nicht alle Familienmitglieder. Da war der Sohn, ähm, die Tochter, also beides Teenager. Dann, ähm, die, wie hieß sie noch? Belana, genau, Belana Mangold war da. Hallo, Emmet. Hm. Und dann, ähm, da war nichts mehr, oder? Ja, das, da haben wir die Belana. Okay, wir kennen unsere Familienmitglieder auch gar nicht richtig. Das ist beschämt. Das sollten wir unbedingt ändern. Achso, Emmet hat sich jetzt auch hier ins Bett gelegt. Hat der kein Zuhause oder wohnt der hier? Jetzt habe ich den Fahrzeug gewonnen gelöscht. Ja, ja. Macht nur. Okay, dann können wir noch zu Frühstück essen. Teller nehmen. Und Teller nehmen. Und dann geht es frisch gestärkt ans Familientreffen. Wenn wir die alle kennen, könnte man halt auch mal so eine richtige Familienparty machen. Das wäre schon lustig. Oh Gott, ihr träumt immer noch vom Kinderkriegen. Ich weiß nicht, ob das so positiv denn letzten Endes ist. Ich meine, also manche Männer kriegen bei solchen Träumen eher einen Horror, ne? Ich glaube nicht, dass Lloyd jetzt so der typische Vater ist. 
Nach so wundervollen Träumen von der Familie empfindet Lloyd größte Zuneigung zu ihr. Hat sie vorgenommen, mehr zu geben, nicht schlecht. Mirabella hat von reizenden Dingen geträumt, aber nichts so schönes wie das Leben, das sie täglich führt. Sie könnte nicht glücklicher sein. Was hat das für eine Auswirkung? Ultimativ erfüllt. Ja, das ist einfach ein dicker, fetter Launebooster. Nachtschwester. Nach so wundervollen Träumen wegen Traumhülle. Okay, also hat das, hat das eine bestimmte Auswirkungen? Also direkt keine, direk, keine direkt positiven, aber wahrscheinlich auf äh, die Kontakte, die man zur Familie knüpft. Ach, Mirabella muss sich endlich angewöhnen, sich was anzuziehen. Ja, toll, jetzt sitze ich wieder neben der Halbnacken. Erst schlafe ich neben ihr, dann esse ich neben ihr. Das ist ja schlimmer als in meinen Albträumen heute Nacht. Boah, lecker Waffeln, was sind das genau für welche? Ach, nur normale Waffeln, ne? Ja. Hier steht auch immer noch die klebrige Carbonara rum. Die könnten wir eigentlich mal wegstellen, so. Chef, was halten Sie davon, wenn wir heute mal meine Familie besuchen gehen? So auch aus rein recherchetechnischen Gründen, um zu schauen, wie sie sich entwickelt hat in der Zukunft und äh, was dann letztendlich auf uns zukommt. Ich meine, wir haben ja beschlossen, eine neue große Firma zu gründen. Ja, wer weiß, das müsste sich eigentlich positiv auswirken. Warum gehört uns jetzt in der Zukunft eigentlich diese Firma nicht mehr? Wir müssten davon wirklich eine Menge mitbekommen. Oh Mann, was ist das denn für ein Loser? Ah, die ist ja wohl voll uncool. Haha. <lacht> Oh, Sims sind so schadensfreudig, ey. Boah. Okay, hier nochmal schnell auf die Toilette gehen. Äh, bei Mirabella ist alles super. Die Hygiene vielleicht noch. Naja, wir könnten uns auf jeden Fall mal umziehen. Outfit wechseln. Zu. Spiel schon, lad schon, komm schon. Du kannst es, ich weiß es. Alltag 2. Zieh dir was an, Madame. Komm. Und? Hopp. Also die Klamotten sind ja ganz cool. Ich würde sie trotzdem schon mal irgendwann ganz gerne ändern. So ein bisschen was. Sie sollte so einen wissenschaftlicheren Look kriegen. Wobei das doch näher das Kleid hat schon was. Oh, diese pinke Umgebung macht mich ganz fertig. Ey, wir müssen unbedingt das nächste Mal nicht in utopisch, sondern dystopisch verwandeln, wenn die Zukunft äh, ruiniert ist quasi. Das möchte ich unbedingt mal sehen. So, dann auf zu den Mangolds. Da waren sie. Hey, wir können ja dann auch noch äh, den Bergbau besuchen gehen. Auch nicht. Oh, ist mir alles drin. Hey, ja doch, wir kennen da tatsächlich noch jemanden, nicht ein Kind. So, dann gehen wir den äh, Haushalt mal mit Lloyd zusammen besuchen. Also inzwischen legen wir uns ja wenigstens nicht mehr auf mal die Nase, wenn wir die Kröten benutzen. Spitzentechnologie Maximum Level. Also, ja, irgendein anderer Sim hat's echt voll verkackt, immer wenn... So viele Leute, die da vorbeirennen. Oh, oh, Post. Post. Das ist ja ein cooler Briefkasten. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, die hole ich nachher. Ist bestimmt nichts Wichtiges dran. So. Jetzt erstmal ins Taxi. Wenigstens hat in der Zukunft keiner aus meiner Familie mehr ein Taxiunternehmen. Sie hatten ein Taxiunternehmen? Ja, als ich früher studierte, da musste ich ja irgendwie mein Geld verdienen und ja, meiner Familie. Es waren einfache Leute, wir hatten nicht viel Geld. Wir, wir mussten Taxi fahren und eine Zeit lang habe ich in so einem subtropischen Paradies studiert und es war die Hölle. Es war echt die Hölle. Komisch, der Kerl, der mir auf die Nerven ging, der hieß auch Mangold. Oh, ach ja, das ist ein sehr häufiger Name. Das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in irgendeiner Weise mit mir verwandt ist. <lacht> ähm, gucken Sie mal da hinten, ein Ufo. Was, außerirdisch in der Zukunft? Ja, ich meine, wir sind doch technologisch so weit fortentwickelt, dass das durchaus, das könnte durchaus, verstehen Sie? Ja, Aliens. Wir sind Aliens in der Zukunft noch gar nicht aufgefallen. Sind bei euch schon mal Aliens in der Zukunft gelandet und sind Taxen bei euch auch immer so langsam? Ich sage immer Taxen, das heißt Taxis. Und ich will einfach nicht akzeptieren, dass das die Pluralform so langweilig ist. So, da dann klingeln sie mal, Fräulein Mangold. Ach, guck mal, die ist ja sogar zu Hause, die Kleine. Und wir finden irgendjemand. Ja, da halten wir uns mal mit Gronk. Ding Dong, hallo! Ding Dong? Aha, lange verlorene Nachfahren umarmen. Erstmal Belana knuddeln. Hey Belana, na, habt ihr von meinem Lottogewinn profitiert? Grüß dich! Ja, yeah, super, hi, wie geht's? Na, alles super? Schön, das freut mich. 
Wow, sind ja heute mal alle da, die ganze Familie. Und ich dich begrüßen. Nachfahren grüßen. Nachfahren grüßen. Oh, das war Button Wellness Center. Und hier liegt irgendwelche Spielzeug rum. Was ist denn das für ein Zeug? Noch mal gucken. Hallo, Kleine. Oh. Ähm, Tanika ist ein Computerfreak, Partylöwen und kann Kunst nicht ausstehen. Okay. Hi! Ich bin deine Vorfahrin! Oh, du bist mein Nach... Ich bin dein Nachbar, ist das geil! Freut mich! Grüner Daumen, Schnorrer und Angler. Haben die Gruppe aufgelöst? Ja, warum nicht? Oh, möchtest du jetzt etwa Gitarre spielen? Jammen? Wo hast du denn die Gitarre auf einmal? Ja, du hast doch eine eigene. Klar, du kannst sie auch gerne in die Ecke stellen und jammen. Das stört mich nicht. Da kommen doch wohl geheime, leidenschaftliche Seiten in Lloyd zum Vorschein, nicht wahr? Sie findet, dass Lloyd sich schlecht benimmt. Das kann ich auch gar nicht anders. Das ist wirklich. Also, man nimmt sich nicht einfach die Gitarre von jemandem, ohne nachzufragen. Also, ich muss jetzt, jetzt Zeitarbeit betreiben in so einer Wäschefirma und äh, ich verdiene halt nicht so viel Geld. Wie kommt das, wo äh, Mirabella das so reich ist? Na, ich habe da eine Idee. Vielleicht haben wir das ganze Geld ja ausgegeben. Du meinst, ihr habt eine fette Party gefeiert und einfach die ganze Kohle verprasst oder sowas? Ähm, nein, nein, nein. Wir spielen ja schließlich nicht damit wie mit einem Ball. Nein, wir gründen eine Firma. Vielleicht geht sie pleite in der Zukunft. Wir sollten... Ich meine, das könnte tatsächlich sein. Was ist, wenn das Spiel schon weiß, dass ich das mit der Firma, die wir gründen, in den Sand setzen werde? Und sie deswegen die Sims weiterhin im Armviertel wohnen lässt. Dun, 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 dun. Okay. Ähm. <lacht> Freundlich. Kennenlernen. Plaudern. Über Comichefte reden. Über Computer reden. So, und Mirabella hat sich sich mit ihren nach wir könnten doch mal Adola könnten wir ja mal ähm, vielleicht zu so beeindrucken Kompliment über Haus machen das ist doch noch freundlich Ein bisschen plaudern und kennenlernen Ridafi Snorkstar Ropey Rupsnob Sprache ist glaube ich super Hey euer Haus ist echt nicht schlecht Ja dafür dass ihr so arm sind Hört ihr gerne Musik Also ich meine in der Zukunft mit der Musik habe ich ja festgestellt ist das so ein bisschen crazy aber ich meine meine Lieblingsmusikrichtung Ja also ich, ich, ich träume sogar davon irgendwann mal auf der Bühne zu stehen und du willst Musik auf der Bühne machen nicht schlecht magst du auch Digi Klänge so wie ich also meine Lieblingsmusik das sind ja digitale Klänge. Ja, das äh, ist auch meine bevorzugte Musikrichtung. Meistens so aus Synthesizer-Klängen. Ey, äh, cool. Gibt's bei euch noch Dirigenten oder machen das Roboter? Die ganze Sache ist bestimmt kompu kompu computerisiert, wollte ich sagen. Ja, ja, das, das stimmt. Lest ihr dann überhaupt wirklich noch so richtig viele Bücher? Ich meine, ich sehe ja schon digitale Bücher hier. Ja, so in der Regel kann man sich schon äh, Bücher noch ausleihen an Bibliotheken. Ja, aber die sind ja nicht mehr so geschrieben, beziehungsweise so gedruckte Buchstaben. Äh, das gibt's ja nicht mehr. Das sind ja so iPad-Sachen. Na ja, klar, ich meine, irgendwann äh, hört's mal auf. Mit Feder und Tinte schreibt ihr doch auch nicht mehr, oder? Ich meine, das ist doch klar. Steinzeit. So. Die beiden mögen sich auf jeden Fall. Wir haben unsere ganzen äh, Verwandten hier kennengelernt. Könnten wir mit denen eventuell irgendwie einen Ausflug machen oder sowas? Vielleicht hier in die Bar gehen? Nee, wir können nur mit Leuten darüber gehen. Na gut, dann müsst ihr euch wohl verabschieden und dann gehen wir jetzt erstmal noch ein bisschen feiern. Das ist schon alles sehr pink. Also ich möchte unbedingt die dystopische Zukunft noch kennenlernen. Also das müssen wir in nächster Zeit unbedingt auf die Reihe kriegen. Vielleicht machen wir da mal einen reinen Opa-Trip. Opa in der dystopischen Zukunft. Könnte so eine Special-Serie werden. Könnte sich ja zwei Kumpels von sich schnappen und dann machen so drei alte Säcke die Zukunft um sich. <lacht> Gott, nein. Himmels Willen. Nicht, dass wir die Zukunft äh, noch verändern. Oh, da war Gold, da war Gold. Ich habe doch gesehen, am Ende des Regenbogens war da... 
Oh mein Gott, was ist das für eine Absteige? Und das in der Zukunft. Sieht ja nicht gerade futuristisch aus. Aber es geht hier richtig zur Sache. Jai. Ich finde jetzt nicht, dass es danach aussieht, aber egal. Umschalten. Wie war es denn auf Digi-Klänge, wenn schon, denn schon? Billard spielen. Ähm, 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 ich mache Pause ein Link, ich will Digi-Klänge hören. Doch etwas sehr abstrakte Digitalklänge. Wie wär's dann mit. Weiß ich nicht. Hier hingehen und hier hingehen. Und dann könnt ihr nicht zusammen irgendwie tanzen. So ein bisschen abrocken vielleicht. Oh Gott, das ist ja schrecklich. So, Leute. Na dann fragt mal, ob ihr hier zusammen tanzen wollt. Zusammen tanzen. Hoffentlich mal ein bisschen bessere Musik. Also die Digi-Klänge der, der Simpson hier ist nicht ganz so cool. Das ist aber auch eine hässliche Absteige hier. Ah, ist das schrecklich. Alles andere als futuristisch, möchte ich dazu sagen. Tja, kann man wohl nichts machen. Vielleicht finden wir noch ein futuristisches Lokal. Ich verabschiede mich erstmal. Ähm, bis zur nächsten Folge bei den Sims 3 Into the Future.